विद्यार्थी मित्रों अपन विषय अपना राज्यशास्त्र सुरू करते नवी साठ क्रमांक एक संविधान की संविधान स्थानिक शासन संस्था भारतीय संविधान जी का मूल्य ती मूल्य तुम्हें शिकले आतंक व्यक्त हो तत्वज्ञान संविधान ने निर्माण के लिए शासन यंत्र आंतरराष्ट्रीय संबंध भारत स्थान की स्थानिक शासन संस्था अपना इत नगर सेवक प्रभाग समिति बरबर जिषद वरती गभा विधान परिषद हे तुम्हें सग गोषी का बगित है लोकसभा राज्यसभा लोकसभा कि सदस्य राज्यसभा कि सदस्य एखाद धन विधेयक पास करना सा प्रोसेस राष्ट्रपति पद महत्व राष्ट्रपति पदा कार्यकाल लोकसभा पदा कार्यकाल कितने जे लोकसभा निवन जता खासदार खासदार कालावधि कि राज्यसभा खासदार कालावधि कितने निवृत्त कि वर्षा ने होता हाथ सग गोषी का आहतरती संविधान जी का मूल्य दिल्ली मूल्य जे तत्वज्ञान व्यक्त होते तत्वज्ञान सुधा तुम्हें बगित है लक्ष्य संविधान ने निर्माण के लिए शासन यंत्र आंतरराष्ट्रीय संबंध अपल पाकिस्तान के संबंध अपने चाइना चाहिए आंतरराष्ट्रीय संबंध अपने अमेरिके से जपान इंडोनेशिया म्यानमार बरबर इतर सगले देश जी अपने भारत देश संबंध कशे व्यापार देवाण घेवाण व्यापार जर पर्यटन विषया मध्य सुधा आंतरराष्ट्रीय संबंध मध्य कशा पद्धति अपन एकमेक मदद करो तो सुधा गोषी अपन बगित भारताच्या संविधानाने भारताचे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट मांडलेलं आहे बघा या एका ओळीमध्ये किती खूप मोठी आणि महत्वाची माहिती सांगितलेली आहे की भारताच्या संविधानाने भारताचे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य धर्मनिरपेक्ष म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो तर कोणत्याही धर्माला याच्यामध्ये सर्वोच्च स्थान किंवा ज्यादा त्याला वाव भाव त्याला दिलेला नाही लक्षात ठेवा सर्व धर्म संविधानासमोर समान आहे म्हणजेच काय सर्व धर्म समभाव म्हणजेच धर्मनिरपेक्ष म्हणजे कोणत्याही धर्माचा कायदे काढून किंवा कोणत्याही धर्माचं या ठिकाणी जास्त संविधानाच्या पुढं कोणाचे काही चालतं का नाही तर सर्व संविधानासमोर सगळे धर्म काय आहेत समान आहेत आणि धर्म हे कसे पाहिजेत की आपल्या चौकटीच्या आपल्या घराची जी चौकट असते त्याच्यामध्ये आपले काही धर्म असतील तर ते धर्म अपन का पड़ा लक्ष्य धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य बर्मनिरपेक्ष धर्माला एक विशिष्ट प्रकार स्थान संविधान अजिबा दिल्ल नहीं सर्व धर्म सामान मान लुसरा शब्द वाला है कि लोकशाही गणराज्य लोकशाही मे कि ज्यादा हुकुमशाही नोकनी घ निर्णय हे लोकांच्या हितासाठी घेतलेले असतात आणि लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी ज्यावेळेस संसदेमध्ये जातात आणि ते लोकांच्या हिताचे निर्णय घेतात त्याला काय म्हणतात लोकशाही असं म्हणतात हुकुमशाही म्हणजे काय की एकटाच निर्णय करता राजा त्या ठिकाणी बसलेला असतो आणि त्याला जसं वाटेल तसे तो निर्णय घेतो कदाचित त्या प्रजेला आवडो अथवा न आवडो त्याने घेतलेला निर्णय सर्वांना काय करावा लागतो मान्य करावा लागतो पण लोकशाहीमध्ये तसं नसतं लक्षात ठेवा लोकशाहीमध्ये एखादा विचार जर आपल्याला पटला नाही तर त्या विचाराला विरोध करण्याचं स्वातंत्र्य हे लोकशाहीमध्ये असतं तसं हुकुमशाहीमध्ये नसतं हुकुमशाहीमध्ये विरोधी यंत्रणा काय केली जाते दाबली जाते लक्षात ठेवा विरोधकांना दाबलं जातं लक्षात ठेवा तसं लोकशाहीमध्ये नसतं आपण बघितलं की भारताचं संविधानाने भारताचे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य गणराज्य म्हणजे अपने जे राज्य है गणराज्य पूर्वी की जी गणव्यवस्था होती 
त्या पद्धतीने आपलं काय करायचंय गणराज्य स्थापन करण्याचं उद्दिष्ट दिलेलं आहे म्हणजे गणराज्य म्हणजे लोकांच्या भल्यासाठी सर्वांच्या तळागाळातला जो काही माणूस असेल तर त्या माणसाचं पहिल्यांदा भलं व्हावं ही सर्वात पहिली इच्छा लोकशाहीमध्ये संविधानाची असते म्हणजेच काय कि श्रीमंतांना वेगळं आणि गरिबांना न्याय वेगळा असं संविधान कधीही करत नाही लक्षात ठेवा एखादा कायदा किंवा एखादा कलम असेल तर त्या कलमानुसार श्रीमंतालाही तोच न्याय आणि गरिबालाही तोच न्याय एखादं जर उदाहरण तुम्हाला घ्यायचं झालं तर विद्यार्थी मित्रांनो मतदान करण्याचा सॉरी मताधिकार आपल्याला मिळतो मतदान हा शब्द नाहीये मताधिकार म्हणजे मत देण्याचा अधिकार ज्या वेळेला तुम्हाला मिळतो तो अधिकार सुद्धा बाहेरच्या देशामध्ये जर तुम्ही बघायला गेला तर बाहेरच्या देशामध्ये स्त्रियांना महिलांना मताचा अधिकार मिळावा मताचा अधिकार मिळावा यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलन त्यांनी त्या त्या देशामध्ये उभारले गेलेले पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शाईच्या एका फटकऱ्यामध्ये त्यांना काय दिलेले हक्क दिलेले आहे पूर्वी जर बघितला तर मताधिकार जर आपल्याला गाजवायचे असेल किंवा आपण ज्याला बोलीभाषेत मतदान असं म्हणतो ते जर करायचं असेल तर पूर्वीच्या काळी अमीर उमराव सरंजाम जे सरदार असायचे त्यांनाच फक्त काय असायचं बाहेरच्या देशामध्ये मताचा अधिकार असायचा गरीब लोकांना मत देण्याचा अधिकार नव्हता लक्षात ठेवा हा भेदभाव पूर्वीच्या काळी वापर केला जायचा पण भारतामध्ये काय झालं की अशा पद्धतीचा कोणताही भेदभाव भारतामध्ये केलेला गेलेला नाही भा भारताचे प्रधानमंत्री जर मत मताधिकार गाजवायला गेले म्हणजे मतदान करायला गेले तर त्यांच्या सुद्धा मताची किंमत ही एकच आहे आणि गरिबीतला गरीबातला गरीब झोपडपट्टीतला माणूस जरी तो मताधिकार गाजवायला गेला मतदान करायला गेला तरी तुझा सुद्धा त्याच्या मताची किंमत किती आहे एकच आहे लक्षात ठेवा भारताचा राष्ट्रपती किंवा प्रधानमंत्री किंवा बाकीचा कोणीही राजकीय नेता बडा आहे म्हणून मी चार मतं देऊ शकतो मी दहा मतं देऊ शकतो बरोबर आमच्याकडे पैसे जास्त आहेत आम्ही पंधरा मतं देऊ शकतो असं कोणी करू शकतं का नाही कोणीही किती मोठा असला तरी त्याला एकच मत देण्याचा अधिकार आहे ही खरी संविधानाची काय आहे ताकद आहे विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा आणि हेच धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य स्थापन करण्याचं काय आहे संविधानाचं उद्दिष्ट आहे लक्षात ठेवा आणि हे मांडलेलं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सर्वजण करत आहेत नागरिकांना न्याय मिळावा हे पण त्यात महत्वाचं आहे नागरिकांना न्याय मिळावा म्हणजे काय की सर्वात गरीबातला गरीब नागरिक असेल ज्याच्या सामाजिक आर्थिक दुर्बल घटक असेल तर त्याला सुद्धा काय केलं पाहिजे आपल्या देशामध्ये न्याय मिळाला पाहिजे ही भूमिका काय असते संविधानानं मांडलेली आहे ती भूमिका बजावण्यासाठीच हे सगळे अधिकारी कर्मचारी वर्ग असतात लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर बघा नागरिकांना न्याय मिळावा त्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावं म्हणून संविधानात अत्यंत महत्वपूर्ण तरतुदी केलेल्या आपल्याला आढळतात सामाजिक न्याय आणि समतेवर आधारित एक प्रागतिक विकसित समाज निर्माण करण्याचं एक साधन म्हणून भारताच्या संविधानाकडे पाहिलं जातं आता इथं काय शब्द वापरला बघा सामाजिक न्याय आणि समतेवर ते आधारित सामाजिक न्याय म्हणजे काय की सामाजिक न्याय म्हणजे समाजामध्ये जे उच्च नीच भेदभाव आहे बरोबर जाती जातीमध्ये एकमेकांचा भेदभाव आहे एकाची जात उच्च असेल दुसऱ्याची जात नीच असं म्हणायचं किंवा तो खालच्या जातीचा तो वरच्या जातीचा अशा प्रकारच्या ज्या रूढी परंपरा किंवा ज्या अंधश्रद्धा आहेत की जात ही जोपर्यंत मनातून जात नाही तोपर्यंत काय ती मानसिकता संपणार नाही लक्षात ठेवा ती आपल्याला संपवावी लागेल जात ही कुठेही दिसत नाही लक्षात ठेवा ते आपल्या मनामध्ये असते आणि ती अतिशय वाईट गोष्ट आहे लक्षात ठेवा एखादा जातीभेद पाळणे म्हणजे तर ते जातीभेद नष्ट व्हावा आणि समाजात दुर्बल घटकापासून ते ज्यांच्याकडे उन्नती झालेले घटक आहेत त्यांना सुद्धा न्याय मिळावा म्हणजे उन्नत समाजातील घटक असतील आणि त्यांच्यावर जर अन्याय झाला तर ते उन्नत आहेत त्यांना कशाला न्याय पाहिजे अशी गोष्ट नाही लक्षात ठेवा ते सुद्धा माणूस आहेत त्यांना सुद्धा न्याय मिळाला पाहिजे आणि दुर्बल घटला घटकाच्या लोकांवरती जर अन्याय झाला तर ते दुर्बल आहेत त्यांच्याकडे काय नाही म्हणून त्यांच्यावर अन्याय झाला पाहिजे अशा गोष्टी नाहीत त्यांना सुद्धा न्याय मिळाला पाहिजे लक्षात ठेवा आणि समतेवर आधारित एक प्रागतिक विकसित समाज समतेवर आधारित सगळी लोक काय आहेत समान आहेत जगामध्ये दोनच जाते कुठल्या एक स्त्री आणि दुसरं पुरुष या दोनच जाती आहेत मानवाच्या बाकी कुठलीही जमात किंवा जाती मानायच्या का नाही लक्षात ठेवा तर 
हा समते आधारित एक प्रागतिक विकसित समाज अपने तैयार कराए लक्षा आता विकसित समाज अपना तैयार वाला लगे उदाहरण तुम्हारा महत्ति विद्यार्थी मित्रों पूर्वी का पूर्वी का अपने लिखने का अधिकार न होता बरबर धर्मशास्त्रा रूढ़ी परंपरा नुसार अपने लिखने का अधिकार न होता वाचने का अधिकार नौता ऐकने का अधिकार नौता तो संविधान मुझे आता संविधान अधिकार दिखर अपने मध्य बदल पूर्वी क्या मुल्क शिक्षन दी नौते शाणे मध्य पाठवा नहीं आता मुल शिकर बेवेगे प्रकार से ऑफिसर्स बनने धावने की शर्यती मध्य आज मुली पदक मिलता है अपने भारत देश राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल मजी राष्ट्रपति या सुधा महिला चाहिए बरबर महिला जर संधि दी तो कि उच्च पदा जाऊ शकत उदाहरण कशा मु घड़ भारतीय संविधान मु घड़ेल है लक्षा मे अपना समाज पूर्वी का शिक्षू दी होता का तो नौता लक्षा अपनी वाट कालू है प्रागतिक समाजाक अपनी वाट चालू है लक्षा पूर्वी का सती प्रथा होती तुम्हारा उदाहरण महत मैं पहले लेक्चर मध्य सी सती प्रथा होती कि नवरा मेला महिला चिते मध्य बस जीवंत जाए नव्या सोबत तिना सती के मना चाहता को सती नहीं जो का कारण आता विचार बदलने जो पर्यत तुम्हारे विचार परिवर्तन हो तो पर्यत तुम्हारे विचार मध्य तुम्हारे व्यवस्थे मध्य परिवर्तन होते का नहीं विचार परिवर्तन के व्यवस्थे मध्य परिवर्तन होता लक्षा विचार मध्य नीचे परिवर्तन कर सती प्रथा होती आता नहीं मुल्ला शिकू दी न आता सर्व शिक बरबर दुर्बल घटक समाज होता शिक्षा अधिकार ना लिखने का अधिकार ना बरबर अपने जी काम करना अधिकार होता आता तस है का नहीं आता को व्यवसाय करू शको पूर्वी का संचार बंदी होती अपन समुद्र उल्लंघन कर जाऊ शक नो पता तस है का नहीं अपना प्रागतिक समाजाक अपनी सुरू है संविधान कि महत्व है विद्यार्थी मित्रों तुम्हारे लक्षा आल कि एक चांगला विचार करना समाज निर्माण वावा हाथी हि उदिष्ट यह संविधान मधे दिल्ली है संविधान भारत संविधान नुसार राज्य कारभार कर सवीस जानेवारी एक पन्ना पास आतापर्यत संविधान आधार जो राज्य कारभार लोकशाही से व्यापक होत गए स्वरूप भारत में राजकीय प्रक्रिय महत्व के बदल सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करना दृष्टि उचल गेली पावले विचार अपन प्रकरण करना आहोत लक्षा आता हे लोकशाही सामाजिक न्याय व समता न्याय व्यवस्था मुद्दे अपन बनना आहोत हे का सवीस जानेवारी अपन साजरा कर प्रजासत्ताक दिन प्रजासत्ताक नाव ही का दिखाला है तो खे अर्थान प्रजे की सत्ता आई आधी प्रजे की सत्ता होती का नहीं विद्यार्थी मित्रों प्रजासत्ताक नाव दिल अर्थ सवीस जानेवारी लजे खर्थान सत्ते सुरुआतपूर्वी सवीस जानेवारी एक पन्ना पूर्वी प्रजे की सत्ता नीति प्रजे अधिकार निकार को अपने हिरावन घेवा तुम्हारा महत है बरबर ब्रिटिश वगैरह बाकी से परकीय अपने वरती आक्रमण भरपूर तो हिरावन घर संविधान संविधान निर्मित नर का सर्व अधिकार भारत ज्यादा राजकीय प्रक्रिया है सग तुम्हारा बढ़ा एक पन्ना नरते आज तब्यापर्य वेगवे प्रकार से निर्णय बरबर गरीबी हटाव का कार्यक्रम वेगवेग प्रकार योजना ज्यादा सर्वसाम आर्थिक दुर्बल घटक पोचने की योजना सर्व योजना कुछ हो सर्वसाम लोकपर्यत पोचने सर्व योजना होता लक्षा ये अपन पेला मुद्दा बढ़ा लोकशाही
राजकीय प्रगलभता राजकीय प्रगलभता विद्यार्थी मित्र लोकशाही शासन पद्धति जी केवल संरचना संरचना आधार प्रत्यक्ष व्यवहार के लोकशाही समाजा राजकीय जीवना चाहिए एक अविभाज्य अंग बनते अपने देश थे प्रतिनिधित्व देना संसद राज्य विधानसभा स्थानीय शासन संस्था है लक्षा नुस्ता ढाचा आराखड़ा लोकशाही है चाल मानूस एक हुकुमा सब गोषी चलत तो लोकशाही मनता ये नहीं लक्षा प्रत्यक्ष जनते मधुन निवड़न गे सदस्य ज्यादा संसदे मध्य जो अपने आजूबाजू ज्यादा लोक समस्या लक्षा दिला ज्यादा संसदे मध्य कायदे तैयार होता कायदे निर्माण करता अपने लोक समस्या मानला संसदे मध्य होता कि विधेयक सादर होता सादर होता नंजूर के लिए जो लक्ष्य कायदे को आप सर्वसाम लोक भल वावे कायदे तैयार के लिए जो लक्ष्य लोकशाही जर ते कायदे तैयार के नुस्त जाऊन तो लोग बसले बाकी गोषी के संसदे का अर्थ है का विद्यार्थी मित्रों नहीं काम के जस संसदे मध्य विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्ष आता तो सत्ताधारी पक्षा ने एखाद जर चुकी काम के विरोधी पक्षा ने का विरोध के सत्ताधारी पक्षा ने एखाद जर चांग काम के तर काय के विरोधी पक्षान कौतुक सुधा के लक्षा लोकशाही का करू शकते टिकू शकते चांगल पद्धति अस्तित्व राहू शकते कुछ चांगला मुद्दा विरोधी पक्ष सारा जर विरोध करा लगला अर्थ नो लक्षा सत्ताधारी पक्ष आम बहुमत जास्त है ही कायदे का राबाला लगला तो सुधा का चुकी चत लक्षा अशा वे हो सत्ताधारी पक्ष जर एकापेक्षा एक अे कायदे जर दर वर्षा राबा लगला तो विरोधी पक्ष समझा जर कमजोर तो जनते हो उठाव होने की शक्यता लक्षा विद्यार्थी मित्रों अपन बगित कि संसदे मध्य विधानसभा राज्यसभा बरबर अपने जिषदा खाली आल तो अपने वॉर्ड निहाय नगर सेवक वगैरह सर्वान सोई कर प्रत्येका जसी जसी समस्या समस्या सोडवने सर्वान सर्व गोषी अवेलेबल कर स्थानीय समस्या सोडवने को नगर सेवक है बरबर जि समस्या सोडवने आमदार है एखाद निर्माण कराए कि मंजूर कराए प्रश्न वगैरह तो खासदार सुधा लक्ष्य बरबर जि एक पालक मंत्री सुधा मशा पद्धति प्रत्येका प्रत्येक मंत्री आमदार खासदार प्रत्येक जिले जेनेकर कारभार सुव्यवस्थित चलावा जनते राजकीय स्पर्धे विचार करता भारत में लोकशाही मोटा प्रमाण यशस्वी जाते बाहर देश जो तुम्हें बढ़ा ग बाहर देश एक दोन तीन धर्म आता एक धर्म का वरचड़ो राजती जास्त प्रमाण मध्य पगड़ा दिस्त भारत में तस नहीं लक्ष्य भारत में सात आठ धर्म है बरबर धर्मा प्रत्येक वर्चस्व प्रत्येक गोष्टी वरती है एवडन सुधा भारत में लोकशाही चांगल पद्धति चालते लक्षा का चांगला राज्य कारभार ये अपना घड़तो भारत में जम्मू काश्मीर पास कन्याकुमारी पर्यत मुंबई गुजरात पास अरुणाचल प्रदेश मेघालय इतपर्यत सारू जर बगितर प्रत्येक प्रांत बरबर प्रत्येक राज्य विचार करना बोलनी मनस खूब वेगवेगे निरा लक्ष दक्षिणेक गेल तो दक्षिण लोक समस्या वेगवेगे उत्तरेक गेल तो समस्या वेगे नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम हाथ साइड समस्या वेग अपने महाराष्ट्र क्या गुजरात मुंबईकर समस्या वेगड़ा है लक्षा तरी सु भारत देश का है एकत्र संविधान मुझे एकत्र तसा जखड़न है लक्षा ये तोड़ू शक 
नहीं लक्षा भारतीय लोकशाही ही मोटा प्रमाण यशस्वी अपने आते मताधिकार गाजने मतदान करना लोग बाहर पड़ता लक्षा ठराविक मुदती नक्त न्याय वातावरण होना निवका भारतीय लोकशाही से यश है दर पांच वर्ष होता निवका होता दर पांच वर्ष निवका होता ते मुक्त वातावरण लक्ष्य तुम्हें बगित सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्ष निवकी मध्य उतरतापणी दोगे चालू लक्षा जे नि आयोग अयोग्य शब्द कुछ योग्य कारवाई करना चाहिए काम करते नि आयोग करते निष्पक्षपाती निवका चालू लक्ष्य भारतीय लोकशाही यशस्वी जनता सुधा करते उत्फूर्तपने सहभाग घते नवीन नेता निर्माण चांगल उत्कृष्ट पद्धति तो भाषण करते अपन जनता करते भाषण गर्दी करो नोते चांगति समस्या मांडत तू ख समस्या सोडत पाठीसी का जनता का उभी राहत लक्षा अशा पद्धति अपने कि भारत देश मध्य अपनी लोकशाही का यशस्वी अपने लोकसंख्या व विस्तार या दोनों बाबत मोटा देश विविध पता निवका घेने की बाब आवानात्मक है वारंवार होना निवका भारतीय मतदान मतदार राजकीय जाने व प्रगल्प होने मदद है दर वर्षी कुछ बहुपक्ष पद्धति निर्माण प्रत्येक नेता स्वतः पक्ष करू लगे स्थापन करू लगे राज्य समस्या उचल पाठिबा दया नहीं सरकार लगे तीन वर्ष चार वर्ष सरकार कोसलत राज्य सरकार घड़ो महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु कुछ राज्य क्या गोषी हो आता कुछ तरी स्थिर सरकार सुरुआत है लक्ष्य पूर्वी का एक पाठिबा दिला तर तो पाठिबा तीन चार महीने टिकेल तीन चार तीन वर्ष कि दोन वर्ष टिकेल एवडेस शाश्वति नो टिक ना थोड़ा सा स्वार्थ जागर जा तो पाठिबा का सरकार कोसा लक्षा पोषी मु पुनः निवका लगा एखाद सरकार जो पांच वर्ष पूर्ण दुसरी गोष का कि समझा महाराष्ट्र शासना की पांच वर्ष समझा दोन हजार वीस लूर्ण बरबर आता बिहार तर अपने समझते कि बिहार मध्य को प्रकार के वादे का जनते आश्वासन को प्रकार से देता है खरच पूर्ण करता है कारण जनते आश्वासन ये फिर आश्वासन जो कभी पूर्ण करना चाहिए प्रयत्न कर ठराविक नेते मंडल ती का करता जनते आश्वासन पूर्ण करना च काम कर आश्वासन दिल बरबर पुढ़ वे आश्वासन तुम्हें पूर्ण के नहीं करू शो विचारू शो अपने मध्य राजकीय प्रगल्प प्रगलता एखाद पक्षान महाराष्ट्र मध्य समझा युति के लिए तो पक्ष कर्नाटक मध्य विरोध काम करते अपने समझता अरे यहां तो महाराष्ट्र मध्य सग युति के लिए कर्नाटक मध्य मात्र हा विरोध जो तमिलनाडु मध्य उत्तर प्रदेश मध्य हा पक्ष का विरोध काम कर अशा सुधा भारत देश मध्य भरपूर घटना घड़ी है लक्षा तुम्हें रेग्युलर जो पेपर वाचत राजकीय ठाक घड़ोड़ जो तुम्हें वाचल दर रोज तो तुम्हारा भारतीय राजण थोड़ा थोड़ा सा अंदाज राजकीय प्रगलता पक्ष खरच काम करते पक्ष थापा मारने काम कर सर्व गोषी का सर्वान कहते लक्षा 
निवडणुकीस दरम्यान समोर येणाऱ्या सार्वजनिक धोरण आणि प्रश्नाबाबत भारतीय मतदार योग्य भूमिका घेत आहे प्रश्नांच्या पर्यायांचा विचार करून मतदान करण्याच्या वृत्तीत वाढ झाली आहे ही मात्र चांगली गोष्ट झालेली आहे की जो समस्या खरंच सोडवतो त्याच आमदार असेल खासदार असेल नगरसेवक असेल त्याच माणसाला काय करते जनता निवडून देत असते लक्षात ठेवा आम्ही कुणाला निवडून देते का तर नाही अशा पद्धतीने काय आहे की लोकशाहीमध्ये राजकीय प्रगल्भता ही महत्वाची असते लक्षात ठेवा याच्या पुढचा मुद्दा आपण बघणार आहोत मताधिकार मताधिकार आता तुम्ही पहिल्यापासून व्हिडिओ मध्ये बघत असाल की मी मतदान या शब्दाचा वापर न करता जास्तीत जास्त वेळा मताधिकार या शब्दाचा वापर करत होतो बरोबर आणि हे मी मुद्दामच करत होतो तर कारण सांगतो मतदान करणे हा शब्दशा जर अर्थ घेतला तर आपण जे वोट करतो आपण जे मत करतो ते आपण दान करत नाही लक्षात ठेवा दान करणे ही गोष्ट वेगळी आहे कारण एकदा केलेलं दान या हाताचं त्या हाताला कळून द्यायचं नसतं आणि दान करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे मत हे दान करण्यासारखी गोष्ट नव्हे लक्षात ठेवा कारण त्याच्यावरती आपल्या देशाचा राज्यकारभार चालवायचा आहे त्यामुळे दान करून आम्ही घरी गेलो अशा पद्धतीची गोष्टी कोणत्या करायच्या नाहीत लक्षात ठेवा त्याला मताधिकार हा शब्द वापरलेला आहे म्हणजे मत देण्याचा अधिकार भारताच्या संविधानाने प्रौढ मताधिकाराची तरतूद केलेली होती त्यानुसार मताधिकाराची व्याप्ती मुळातच व्यापक होती मताधिकाराचा संकोच करणाऱ्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात असलेल्या प्रचलित तरतुदी सर्व नष्ट केलेल्या आहेत लक्षात ठेवा आणि भारतात प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुषाला एकवीस वर्ष वयाची अट निश्चित करून मतदानाचा अधिकार संविधानाने दिला होता पूर्वीच्या काळी वय किती होतं तर वयाचे एकवीस वर्ष ज्याला पूर्ण झाले त्याला मताधिकार देण्याचा मत देण्याचा अधिकार होता आता काय झाल्यानंतर की एकवीस वरून त्यांनी वय किती केलेलं आहे अठरा वर्ष वय केलेलं आहे म्हणजेच काय की सर्वाधिक जास्त तरुण लोकांना या मताधिकार बजावण्यासाठी आणि या राजकीय व्यवस्थेमध्ये येण्यासाठी काय केलेलं आहे उद्युक्त केलेलं आपल्याला दिसून येत लक्षात ठेवा अशा लोकशाही व्याप्ती वाढवणाऱ्या बदलामुळे भारतीय लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाते आता मला सांगा अठरा वर्षाखालील तरुण आपल्यामध्ये भारत देशामध्ये किती असतील तर भरपूर मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे अठरा वर्षा वरील काय आहे तरुण आहेत लक्षात ठेवा आणि तेवढ्या तरुणांनी जर सक्षमपणे एखाद्या पक्षाला जर मताधिकार केला किंवा लोकल भाषेत आपण जर बोललो की मतदान दिलं बरोबर तर तो पक्ष काय करू शकतो सत्तेवरती येऊ शकतो म्हणून तुम्ही बघितलं असेल की कुठल्याही राजकीय कार्यक्रमामध्ये किंवा राजकीय जी धोरणं ध्येय धोरणं आखतात पक्षाची त्याच्यामध्ये तरुणांना सर्वात महत्वाचं स्थान दिलं जातं कारण त्यांच्याकडे काय असतो मताचा अधिकार असतो देश बदलवण्याची ताकद ही कुणामध्ये असते तर तरुणांच्या मध्ये असते लक्षात ठेवा इतकी मतदार संख्या अन्य कोणत्याच लोकशाही असलेल्या देशात आढळत नाही म्हणजेच आपल्या भारतात जेवढे तरुण आहेत तेवढे अन्य कुठल्या देशामध्ये नाहीत मत मताधिकार गाजवणारे तरुण लक्षात ठेवा मतदान करणारे हा बदल केवळ संख्यात्मक नसून तो गुणात्मक हे आहे अनेक राजकीय पक्ष युवा मतदारांच्या पाठिंब्यामुळे सत्तेच्या स्पर्धेत उतरले आणि भारतातील राजकीय स्वरूप सुद्धा काय केलेलं आहे बदललेलं आहे लक्षात ठेवा लोकांच्या इच्छा आकांक्षांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या हेतूने आज या ठिकाणी अनेक पक्ष दिसत आहेत म्हणजेच काय की एखादा तालुका जर दुष्काळमुक्त व्हायचा असेल त्या दुष्काळमुक्त होण्यासाठी एखादा जर नेता धडपण करत असेल प्रयत्न करत असेल तर ते लोकांच्या नजरेतून सुटत नाही लक्षात ठेवा तर ते लोक काय करतात त्या माणसाला म्हणतात की त्या नेत्याला म्हणतात की या वर्षी काय करा तुम्ही उभा राहा आम्ही सर्व गावकरी किंवा सर्व जे काही जिल्ह्यातले लोक असतील ते म्हणतात की आम्ही तुम्हाला काय करतो निवडून देतो म्हणतात बरोबर म्हणजे असं मनापासून वाटलं पाहिजे की हा नेता खरंच काम करतो याला आपण निवडून दिलं पाहिजे बरोबर मग अशा पद्धतीने सर्व पक्ष काय करायला लागले लोकांची काम करण्याचा प्रयत्न करतात त्याच्यातून तू निवडून येत असतात आता याच्यानंतर आपण बघणार आहोत लोकशाही विकेंद्रीकरण
लोकशाही विकेंद्रीकरण बरोबर आपल्या तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण बघणार आहोत लोकशाही विकेंद्रीकरण आता लोकशाही विकेंद्रीकरण म्हणजे काय की सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा गाभ आहे लक्षात ठेवा म्हणजे सत्ता ही फक्त एकाच्याच हाती आणि एकटाच फक्त निर्णय घेणार आणि बाकीच्या सगळ्यांनी काय करायचं त्याचा ऐकायचं असा हुकुमशाही प्रकार नसतो सत्ता काय असते खरी 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 जेव्हा विस्तारच जाते म्हणजे ज्याचं विकेंद्रीकरण होतं तेव्हा काय होतं की ती तळागाळापर्यंत काय असते सत्ता पोहोचत असते लक्षात ठेवा विकेंद्रीकरणा विकेंद्रीकरणामुळे सत्तेच्या गैरवापराला काय बसतो आळा बसतो त्याचप्रमाणे सामान्य जनतेला सुद्धा सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळते मला सांगा विद्यार्थी मित्रांनो फक्त आपली संसदच असते बरोबर फक्त आपलं संसद आणि फक्त खासदारच निवडून गेले असते तर आपल्याला काय समजलं असतं का नाही महाराष्ट्र शासन कोण चालवलं असतं तामिळनाडू कोण चालवलं असतं कर्नाटक कोण चालवलं असतं कुरेच नाही तिथल्या तिथल्या संस्थांच्या राज्यांनी त्यांचं त्यांनी चालवलं असतं मग संसद ही फक्त नावालाच उरले असते लोकशाही फक्त नावालाच उरले असते पण संसदेत बनवले गेलेले कायदे कोणीतरी अंमलात आणायला खाली पाहिजेत ना बरोबर आहे की नाही मग त्यासाठी काय केलं की राज्याचं महाराष्ट्र राज्य असेल किंवा तामिळनाडू इतर राज्यांचं काय मंत्रिमंडळ काय केलं नेमलं ते सुद्धा वरून आलेले सगळे कायदे फॉलो करण्याचं काम खाली करतात त्यांच्या खाली जिल्हा परिषदा बरोबर आणि त्यांना सुद्धा अधिकारी ह्या मदतीला दिलेले आहेत पोलीस प्रशासन हे सुद्धा ते कायदे दिलेले असतात ते कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे सगळं प्रशासन व्यवस्था असते लक्षात ठेवा म्हणजे संसदेनं जे कायदे मंजूर करतात ते मंजूर केलेले कायदे प्रशासन काय करतं अंमलबजावणी करत असतं लक्षात ठेवा मग यामध्ये काय होतं की सामान्य जनतेला सुद्धा सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळते म्हणजेच जिल्हा परिषद असतील नगरसेवकच्या निवडणुका असतील बरोबर याच्यामध्ये सुद्धा सर्वसामान्य लोक काय करू शकतात सहभागी होऊ शकतात एखाद्याला एक जरी मत पडणार नसेल बरोबर गल्लीतले दहा मत जरी पडणार नसतील आपल्या तरी सुद्धा त्याची इच्छा असेल बाबा मी उभा राहू शकतो तर तो उभा राहू शकतो लक्षात ठेवा जरी त्याला दहा मतं नाहीत पडली जरी दहा मतं पडली तरी तो काय करू शकतो नगरसेवक निवडणुकीला उभा राहू शकतो लक्षात ठेवा फक्त काय करायचं त्यानं त्याचं पैसे भरायचं म्हणजे जे काही डिपॉझिट लागतं निवडणुकीला तेवढं त्याला काय करावं लागतं भरावं लागतं आणि उभा राहू शकतं असंच जिल्हा परिषदेचं आहे असंच आमदारकीच्या निवडणुकीचं आहे खासदारकीच्या निवडणुकीचं आहे म्हणजे लोकसभेचं इलेक्शन असेल त्याचं सुद्धा कोणीही व्यक्ती काय करू शकतो उभा राहू शकतो आणि सर्वात महत्वाचं राष्ट्रपतीच्या इलेक्शन निवडणुकीला सुद्धा सर्वसामान्य व्यक्ती उभा राहू शकतो लक्षात ठेवा ही सर्वात मोठी ताकद आहे आपल्या भारताच्या संविधानाची म्हणजे आपल्या सांगलीमधला कुठलाही माणूस कोल्हापूरमधला कुठलाही व्यक्ती जर राष्ट्रपतीच्या निवडणुका लागल्या असेल आणि तो वयोगट आणि ती सगळी कॅटेगरी जर तो पूर्ण करत असेल म्हणजे जे काही सूचना त्या दिलेल्या आहेत ज्या काही पात्रताचे निकष दिलेले आहेत तो जर त्या व्यक्ती पूर्ण करत असेल वयाची पात्रता असेल तो बाकीच्या गोष्टीमध्ये सक्षम असेल ही पात्रता दिलेली असेल तर त्या पात्रता जो जर पूर्ण करत असेल तर तो सुद्धा राष्ट्रपतीची निवडणूक लढवू शकतो लक्षात ठेवा हा अधिकार संविधानाने काय दिलेला आहे सर्वसामान्य लोकांना दिलेला आहे लक्षात ठेवा जनता काय होते की सत्तेमध्ये सहभाग होण्याची संधी मिळतात तसंच लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या संदर्भात संविधानातील मार्गदर्शक तत्वामध्ये सुद्धा तरतुदी आहे स्थानिक पातळीवरील शासन संस्थांना पुरेसे अधिकार देऊन त्याच्याद्वारे खरीखुरी लोकशाही प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करावा अशा स्वरूपाचे ते मार्गदर्शन तत्व आहे म्हणजेच काय की लोकशाही राबवत असताना जसे प्रधानमंत्री असतात देशाचे ते मंत्रिमंडळ असतं बरोबर ते सगळ्या देशभरामध्ये पूर्ण कायदे कानून राबवण्याचं काम करत बरोबर त्याच पद्धतीनं आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा महाराष्ट्र असेल तर महाराष्ट्र राज्यामध्ये सुद्धा एक मुख्यमंत्री असतो मंत्र्यांचा एक प्रमुख त्याला मुख्यमंत्री म्हणतात बरोबर तर ते मुख्यमंत्री आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ असतं आणि त्यांना साथ कोणाची असते प्रशासनाची असते लक्षात ठेवा म्हणजे प्रशासन आणि मंत्रिमंडळ या दोघांच्या समन्वयाने हा काय चालतो कारभार चालत असतो लक्षात ठेवा तर ह्या दोघांच्या समन्वयाने हा कारभार चालत असतो आणि त्यांना तिथल्या तिथल्या राज्याचे त्यांना अधिकार ते बाहेर केलेलं असतं म्हणजे महाराष्ट्र राज्यामध्ये एखादा जर निर्णय घ्यायचा असेल लोकांच्या हिताचा जो महाराष्ट्रातल्या लोकांचं हित 
बगतो असा जर निर्णय घ्यायचा असेल तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बिंदिक्तपणे तो निर्णय घेऊ शकतात लक्षात ठेवा एखाद्या निर्णयामुळे जर महाराष्ट्रातल्या लोकांचं नुकसान होत असेल तर त्या निर्णयाला महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ काय करू शकतं विरोध करू शकतं लक्षात ठेवा म्हणजे ही ताकद आणि हे अधिकार काय दिलेले आहेत संविधानाने दिलेले आहेत आणि खरंखुरी लोकशाही अस्तित्वात असल्याचं आपल्याला दिसून येतं त्याच्यानंतर खाली आलात तुम्ही तर त्याच्यामध्ये जिल्हा परिषद आहे त्याच्यानंतर खाली त्याच्या खाली नगरसेवक आपण बघतो प्रत्येक प्रभागामध्ये प्रत्येक वार्डामध्ये निवडणुका होत असतात बरोबर प्रत्येक ठिकाणी नगरसेवक निवडून येतात त्याच्यानंतर खाली आलो तर आपण ग्रामपंचायत गावातल्या निवडणुका तर ग्रामपंचायतीमध्ये सुद्धा काय असतो एक प्रमुख असतो त्याला काय म्हणतात सरपंच म्हणतात आणि बाकीचे ग्रामपंचायत सदस्य असतात बरोबर तर ते काय करतात गावाचा कारभार चालवतात म्हणजे देशाचा प्रधानमंत्री ज्या पद्धतीनं संपूर्ण देश बघत असतो त्यानंतर मुख्यमंत्री हा संपूर्ण राज्य बघतो प्रमुख म्हणून तशाच पद्धतीनं महापौर असतो तो पूर्ण शहराचा कारभार त्या बघत असतो बरोबर तशाच पद्धतीनं गावाचा सरपंच असतो त्या गावचा कारभार काय करतो त्याच्या हातामध्ये असतो तो बघण्याचा प्रयत्न करतोच असतो म्हणजेच काय तर ही लोकशाही व्यवस्था जी आहे ती व्यवस्था वरपासून खालपर्यंत आलेली आपल्याला दिसून येते आणि प्रत्येकाला काय दिलेलं असतं त्या त्या पातळीवरती निर्णय घेण्याचे अधिकार हे दिलेले असते हे सत्ता विकेंद्रीकरणाचा काय असतो फायदा असतो त्यामुळे खरीखुरी लोकशाही अस्तित्वात आल्याची आपल्याला दिसून येते त्याला अनुसरून स्वतंत्र भारतात लोकशाही विकेंद्रीकरणाचे खूप प्रयत्न झाले यातील सर्वात मोठा प्रयत्न अर्थातच त्र्याहत्तरावा चौऱ्याहत्तरा संविधान दुरुस्तीचं होतं या दुरुस्त्यांमुळे स्थानिक शासन संस्थांना संविधानाची मान्यता मिळालीच मिळालीच पण त्याही पेक्षा त्यांच्या अधिकारात खूप मोठी वाढ झाली लक्षात ठेवा म्हणजे त्र्याहत्तरावं आणि चौऱ्याहत्तरावं जे संविधानात दुरुस्ती झाली त्यामुळे काय झालं या शासन संस्थांना काय केलं वेगवेगळ्या प्रकारचे अधिकार मिळालेले आपल्याला दिसून येतात त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत माहितीचा अधिकार आपण बघणार आहोत माहितीचा अधिकार आता माहितीचा अधिकार बघत असताना आर टी आय आर टी आय दोन हजार पाच असं त्या कायद्याचं नाव आहे आर टी आय चा अर्थ काय राईट टू इन्फॉर्मेशन म्हणजेच माहितीचा अधिकार लोकशाहीमध्ये नागरिकांचं सक्षमीकरण अनेक मार्गांनी झाले पाहिजे नागरिकांना सहभागाच्या संधी देत असताना त्यांच्याशी असणारा शासनाचा संवाद वाढला पाहिजे शासन व नागरिक यांच्यात जितके अंतर कमी संवाद जास्त त्या प्रमाणामध्ये लोकशाही प्रक्रिया सकस व सुदृढ होत असते म्हणजेच काय विद्यार्थी मित्रांनो की लोकशाहीमध्ये एखादा निर्णय घेतला असेल घेतला गेलेला असेल तर त्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने चालू आहे तो निर्णय खरंच घेतलेला आहे का आणि त्याची अंमलबजावणी करताना मुद्दाम ती अंमलबजावणी करत आहेत का नाहीत या गोष्टी जर आपल्याला पडताळून पाहायचे असेल तर आपल्याला माहितीच्या अधिकार अधिकाराद्वारे आपल्याला ती सर्व माहिती घेऊन खरंच याची अंमलबजावणी चालू आहे का नाही हे आपल्याला काय करता येतं निश्चितपणे बघता येतं लक्षात ठेवा आणि शासनामधील सर्व माहिती आपल्याला मिळाल्यामुळे खरंच शासन चांगल्या पद्धतीनं काम करत आहे हे आपल्याला काय होतं माहिती होतं लक्षात ठेवा आणि शासन जर काम करत नसेल तर का काम करत नाही असा सुद्धा आपला विचारण्याचा काय असतो अधिकार असतो यामुळे काय होतं की परस्परांवरती विश्वास वाढण्यामध्ये सुरुवात होते आणि शासन पण काय करत स्वतःच्या कर्तव्याप्रती एकनिष्ठ राहण्याचा प्रयत्न करत असत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही सुशासनाची दोन वैशिष्ट्ये आहेत पारदर्शकता म्हणजे काय तर माहितीच्या अधिकाराखाली एखाद्याने जर माहिती मागवली तर शासनानं सुद्धा माहिती त्याला काय दिली पाहिजे जशी आहे तशी माहिती त्याला दिली पाहिजे म्हणजे एखादं काम कुठपर्यंत आलेलं आहे आणि किती दिवस त्याला लागतील ही माहिती शासन काय करतं जशीच त्याला तशी त्याला पुरवण्याचा प्रयत्न करतो त्याच्यामुळे माहितीच्या अधिकारामुळे आपला फायदा काय होतो की शासन आणि आपल्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने संवाद होतो आणि पारदर्शक सुद्धा आपल्याला समजून येते आणि उत्तरदायित्व म्हणजे ते काम करण्यासाठी शासन काय असतं उत्तरदायी असतं तशाच पद्धतीनं नागरिक सुद्धा त्या कामाला काय केलं पाहिजे सहकार्य केलं असतं हे दोघांचंही उत्तरदायित्व असतं लक्षात ठेवा ही दोन वैशिष्ट्ये 
प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भारतीय नागरिकांना माहितीचा अधिकार देण्यात आलेला आहे माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारात गोपनीयता कमी झाली व शासनाचे व्यवहार अधिक खुले व पारदर्शी होण्यास मदत झाली म्हणजेच काय कि एखादा व्यवहार जर गुपचूप झाला असेल एखाद्याचं कंत्राट असेल बरोबर रस्ते असतील गटार असतील ट्यूबलाईट खांब असतील ते खरेदी किती केले कुणाकडून घेतले या सर्व जर गोष्टी असतील त्या जर आपल्याला माहीत नसतील तर माहितीच्या अधिकाराखाली काय करू शकतो आपण त्याची माहिती काय करू शकतो मागवू शकतो खरंच एल आय ला एवढा खर्च आला असेल आणि ते त्याच्यापेक्षा स्वस्तात जर मिळत असेल आणि शासनानं जर ते महाग खरेदी केले असेल तर आपण शासनाला प्रश्न विचारू शकतो की तुम्ही एवढं महाग खरेदी का केलं असं विचारू शकतो लक्षात ठेवा मग अशा पद्धतीनं काय होतं की शासनाची कारभारातली गोपनीयता कमी झाली आणि शासनाचे व्यवहार अधिक खुले आणि पारदर्शी म्हणजे सगळ्यांनाच सर्व गोष्टी काय झाल्या माहिती झाल्या त्यामुळे एकमेकांचा व्यवहार कसा झाला पारदर्शी यामुळे काय होते विश्वासार्यता वाढत गेली इसवी सन दोन हजार नंतर च्या काळात नागरिकांसाठी सुधारणा करताना तो त्यांचा हक्क मानून सुधारणा करण्याकडे कल वाढला त्यानुसार माहितीचा शिक्षणाचा व अन्न सुरक्षेचा हक्क भारतीयांना मिळाला एक माहितीचा अधिकार दुसरा कुठला मिळाला शिक्षणाचा अधिकार आणि तिसरा अन्न सुरक्षेचा हक्क म्हणजे प्रत्येक भारतीयाला भारतात जी जन्म घेतलेली व्यक्ती आहे तर त्या प्रत्येकाला अन्न काय काय केलं पाहिजे मिळालंच पाहिजे याचा अधिकार कुणाला मिळालेला आहे प्रत्येक भारतीयाला मिळालेला आहे लक्षात ठेवा या हक्कांमुळे भारतातील लोकशाही निश्चितपणे बळकट झाली आहे आपल्याला असं दिसून येतं याच्यानंतर पुढचा मुद्दा बघणार आहोत सामाजिक न्याय व समता माहितीचा अधिकार बरोबर समजला असेल सामाजिक न्याय व समता आपल्या संविधानाचं उद्दिष्ट आहे सामाजिक न्याय आणि समता या दोन मूल्यावर आधारलेल्या एक नवीन समाज काय करायचा आहे आपल्याला निर्माण करायचा आहे लक्षात ठेवा आणि हे आपलं ध्येय आहे की समाजामध्ये भेदभाव नसावा अंधश्रद्धा रूढी परंपरा या नसाव्यात समाजाने प्रत्येक व्यक्तीचा काय केला पाहिजे रिस्पेक्ट ठेवला पाहिजे आदर ठेवला पाहिजे लक्षात ठेवा संविधानाने त्या दिशेने जाण्याचा मार्ग स्पष्ट केला आहे आणि त्या दिशेने आपली वाटचाल सुद्धा होत आहे लक्षात ठेवा सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे म्हणजे ज्या सामाजिक बाबींमुळे व्यक्तींवरती अन्याय होतो त्या बाबी काय करायच्या दूर करायच्या आणि सर्व व्यक्तींना समान दर्जा द्यायचा लक्षात ठेवा सर्व व्यक्तींना काय द्यायचा समान दर्जा द्यायचा म्हणजे जात धर्म भाषा लिंग जन्मस्थान वंश संपत्ती इत्यादीद्वारे श्रेष्ठ कनिष्ठ असा भेदभाव करायचा नाही म्हणजे हा श्रेष्ठ जातीचा आहे तो कनिष्ठ जातीचा असा भेदभाव करायचा नाही यांच्या धर्माचं जिकडे जास्त चालतं आमच्या धर्माचं इकडे चालत नाही अशा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करायचा का नाही संविधाना संविधानासमोर सगळे काय आहेत समान आहेत लक्षात ठेवा स्त्री आहे म्हणून त्याला कमी पगार द्यायचा आणि पुरुष आहे म्हणून त्याला जास्त पगार देणे किंवा स्त्रियांना कमी नाही केले आणि पुरुष खूप सक्षम आणि बलवान असतात असं म्हणणं सुद्धा काय आहे चुकीचं आहे स्त्री आणि पुरुष दोघे सुद्धा समान आहेत लक्षात ठेवा जन्मस्थान वंश संपत्ती म्हणजेच काय आपण महाराष्ट्रात राहतो आणि बाकीची लोक जर आपल्या ठिकाणी काम करायला येत असतील तर त्यांना आपण कोणत्याही प्रकारचं बोलणं हे काय असतं चुकीचं असतं लक्षात ठेवा म्हणजे ते त्या ठिकाणी जन्मले तर आमच्या इकडे येऊन का काम करतात असं म्हणणं सुद्धा काय असतं विद्यार्थी मित्रांनो चुकीचं असतं लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर वंश संपत्ती वंश संपत्ती म्हणजे काय की एखादा दुसऱ्या वंशाचा असेल तो जर आपल्यामध्ये मिसळत असेल तर तो दुसऱ्या वंशाचा म्हणून त्याला नाकारणे अशा गोष्टी करायच्या असतात का तर नाही आणि एखादा श्रीमंत असेल तर त्या श्रीमंत व्यक्तींनी गरीबाशी भेदभाव करायचा असतो का नाही लक्षात ठेवा आणि गरीब व्यक्ती असेल तर त्या त्याने श्रीमंताशी दुसरे बनावं वागणे किंवा कोणत्या प्रकारची व्हॅल्यू रिस्पेक्ट न देणे अशा पण गोष्टी काय करायच्या नसतात करायच्या नसतात दोघीही काय आहे माणूस जातीचे आहेत मानव जातीचे आहेत दोघांनी एकमेकाचा काय केलं पाहिजे रिस्पेक्ट केला पाहिजे लक्षात ठेवा म्हणजेच काय 
की श्रेष्ठ व कनिष्ठ असा भेद न करणे सर्वांना विकासाची समान संधी उपलब्ध करून देणे हे न्याय व समतेच काय आहे उद्दिष्ट आहे लक्षात ठेवा सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करण्यासाठी समाजात सर्व स्तरावर प्रयत्न करावे लागतात परंतु शासनाच्या धोरणांना व अन्य प्रयत्नांना विशेष महत्व असते लोकशाही अधिकाधिक सर्वसमावेशक होण्यासाठी सर्व सामाजिक सामाजिक घटक घटक मुख्य प्रवाहात आले पाहिजे ही इच्छा असते म्हणजेच काय कि आपल्याकडे आपण शहरात राहणारी मुलं आहोत किंवा आपण शिकतोय त्याच पद्धतीनं ग्रामीण मुलांना सुद्धा शिकण्याची इच्छा असते लक्षात ठेवा तुमच्यासारखं टापटीप मध्ये राहावं किंवा तुमच्यासारखं शिक्षण व्हावं त्यांना वेगवेगळे गॅजेट्स मिळावं त्यांना सुद्धा तुमच्यासारखं शहरातल्या लोकांसारखं जीवन जगावंसं वाटत असतं म्हणून त्यांना सुद्धा आपण काय केले पाहिजे की मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याची संधी निर्माण केली पाहिजे लक्षात ठेवा त्यानंतर आपण बघितलं असेल की नागालँड असेल मिझोराम असेल त्रिपुरा असेल या ठिकाणचे लोक जे आदिवासी समुदाय आहेत त्यांना सुद्धा मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्याची काय आहे गरज आहे आणि आज ते मुख्य प्रवाहात सामील झालेले आपल्याला आढळून येतात लक्षात ठेवा हे कशाच म्हणजे यश आहे तर आपल्या संविधानाचे हे यश आहे लक्षात ठेवा आणि या साठी शासनाच्या धोरणांना व अन्य प्रयत्नांना विशेष महत्व असते लोकशाही अधिकाधिक सर्व समावेश होण्यासाठी सर्व घटकांना मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे लोकशाही ही सर्व समाज घटकांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया आहे त्याचप्रमाणे समावेशित लोकशाहीमुळे समाजातील संघर्षही कमी होतात म्हणजे जर सगळ्यांनाच आपण सांभाळून घेतलं समजावून घेतलं तर कोणत्याही जाती जातीमध्ये धर्माधर्मामध्ये वंशामध्ये बरोबर श्रीमंत गरिबामध्ये कधीही भेदभाव किंवा भांडण होतील का तर होणार नाहीत लक्षात ठेवा हा त्या धर्माचा म्हणून त्याला वेगळा न्याय हा या धर्माचा म्हणून वेगळा न्याय हा त्या जातीचा तो त्या जातीचा म्हणून वेगळा नाही असं कधी करायचं असते का नाही लक्षात ठेवा आणि संविधान तशा प्रकारची वागणूक देत नाही सर्वांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असते लक्षात ठेवा आता त्याचा पुढचा मुद्दा आहे तो म्हणजे राखीव जागांचे धोरण राखीव जागांचे धोरण तर जे लोकसमूह अथवा समाज घटक शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधीपासून दीर्घकाळ वंचित राहिलेले आहेत म्हणजेच काय कि एखाद्या लोकसमूह म्हणजे पूर्वीच्या काळी बघितलं असेल आपले तर पूर्वीच्या काळी काय होतं शिक्षणाची संधी खूप कमी होत्या अडाणी अशिक्षित लोक होते बरोबर त्यांना शिक्षण म्हणजे काय हेच माहित नव्हतं फक्त झोपेतून उठणे सकाळी कामावरती जाणे आणि परत काम करून येणे तेवढेच पैसे मिळवणे आणि जगणे एवढाच काय होतो पूर्वीचा व्यवहार होता आपण नवीन पद्धतीने विचार करावा नवीन पद्धतीने आपण नवसमाजामध्ये जगावं अशा पद्धतीचे आता काय झालेले बदल व्हायला लागलेले आहेच लक्षात ठेवा आणि त्या लोकांना आपल्या मुख्य प्रवाहात सामील करण्यासाठी शासनानं सुद्धा काही धोरणं आखलेली आहेत लक्षात ठेवा त्याच्यामध्ये त्यांना रोजगाराची संधी दिल्यास आणि त्यांना शिक्षणाची संधी दिलेली आहे लक्षात ठेवा त्यांना शिक्षण देण्याचं काम केलेलं आहे त्याचबरोबर राखीव जागांचं धोरण स्वीकारण्यात आलेलं आहे म्हणजेच काय आदिवासी बहुल समा भागातून जर व्यक्ती येत असेल डोंगरी भागातून जर व्यक्ती असेल येत असेल तर त्यांच्यासाठी सुद्धा शासन काय करत राखीव जागा त्या ठिकाणी ठेवत असतं म्हणजेच काय त्या भागातून येणारे व्यक्ती जर शिकल्या आणि मोठ्या पदावरती जर त्या गेल्या असतील तर त्या तिथल्या युवकांच्या मनामध्ये सुद्धा काय होतं की आपण सुद्धा अशा पद्धतीनं मोठं व्हावं ही प्रेरणा त्याच्यामध्ये जागृत होती म्हणून त्या राखीव जागांचं धोरण या ठिकाणी स्वीकारण्यात आलेलं आहे राखीव जागांचं म्हणजे प्रेरणा निर्माण व्हावी यासाठीच नव्हे तर त्या घटकातील समाजाला त्या समाजातील घटकांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घ्यावं हा त्याच्यामागचा काय आहे उद्देश आहे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये काय आहे काही जागा राखीव ठेवल्या जातात त्याचप्रमाणे इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांची काय आहे तरतूद आहे लक्षात ठेवा म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठी राखीव जागांची तरतूद आहे आणि त्याचप्रमाणे मागासवर्गीय इतर मागासवर्गीय जे लोक आहेत यांच्यासाठी काय आहे राखीव जागांची सोय आहे पुढच्या तासाला आपण काय बघणार आहोत की अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यावरील अत्याचारापासून संरक्षण देणारा कायदा या गोष्टी आपण काय करणार आहोत की आपण पुढच्या तासाला आपण बघणार आहोत लक्षात ठेवा आज तुम्हाला काय शिकवले 
कि संविधान की वाटचाले तुम्हारा वेगवेगे मुद्दे मैं क्या के लिए समझ लक्षा पुढ़ा बाकी मुद्दे बोल